什么不跟他们走？任风沙将你吞没。这片荒漠不是抬头就能望穿的辽阔。天是无边轮廓，地是用荒凉汇成的河，而你算什么？好渺小的人呐、啊，还在等走失。相信着，仰望着，嘲笑我吧，固执高下，凡胎肉体妄想扛下命运的惩罚，留给我吧，滚烫的疤，让脆弱长成坚硬盔甲，燃烧我吧，摧毁威压，尽管撕裂血。中扎根的无花。敬过陈敬大人，不知大人有何吩咐？阿狗，这位是温部大神。这位是白国的王子殿下啊，见过大神，见过王子殿下。他们想了解吃人怪的事情，速速讲来。啊，吃人怪。等等，你抬起头来。啊，抬起头来。<笑>我好像在白城见过你啊！殿下见过我，那还真是小人的福气啊！大胆！当初在白城和一群新国余孽烧毁西王尸体，当时我就觉得你像他。广布悬赏缉捕你多年，哼！没想到你躲在这儿啊！来人，给我拿下！是，殿下，你认错人了吧？大人，冤枉啊！你还敢装傻？文静，一凤，你们仔细看看他，是不是跟西蒙的儿子武庚十分相似？啊老夫曾经见过叛王逆子一面，不过时间久远，没什么印象了。但我敢肯定，这小子绝不是什么王子。你看他这一身的贱骨头。当年他一把火烧了西王尸体，那群新国余孽……是我的错，都是我的错。当年，确实是我。要不是我鬼迷心窍，呃，想去赚死人的钱，我怎么会烧那个尸首呢？但我绝对不是什么新国的余孽，也不是新王的儿子。小人愿意此生都留在矿场，挖掘血石，以抵所犯之罪。希希望陈敬大人、大神、殿下，饶我一命吧，饶我一命吧，饶我一命吧。殿下，你看这小子。畏缩怕死，毫无新王遗风，怎么可能会是他的儿子？家，当年新国有妃，和他那个逆子，全部葬身火海，这是你亲眼所见。更何况大祭师也在现场，怎么可能出纰漏呢？嗯。殿下，人长相似，并不稀奇。老夫忠于白国，忠于神族，绝不会窝藏前朝余孽在我的矿场之中。还请殿下一定要仔细辨识。这小子在我这里已经干了四年的苦役，若是他曾经联合前朝的余孽偷盗新王的尸体，那么就让他
在这矿场干到死，岂不是对他最好的惩罚吗？让他活着太便宜他了。比起让一个人死，让一个人生不如死更残忍。大神所言极是，殿下，这小子现在是矿上的百夫长。矿场血石的产量有所提高，他有一定的功劳。若是将他杀了，恐怕会延误血石的开采，倒不如物尽其用。就让这小子在矿上干到死，就当是为神族尽忠了。看在师傅的面子上。这次姑且饶过你。多谢殿下，多谢大神，多谢陈静大人。起来吧，好好讲讲吃人怪的事。是。大约是在一个月之前。在整个矿场里，每个人每天都人心惶惶，大家都结伴出行，不敢落单，生怕被那个吃人怪给掳走了。雕<笑>虫小技，装神弄鬼。义父，若这矿场有妖物肆虐，只怕会影响血石产量。反正我也要在这儿待一段时间，不如让我来调查这个吃人怪，如何？田静，你觉得呢？呃，好，殿下多谋，想必很快就能擒获吃人怪。不过，若是在期间有什么闪失，小人可担待不起啊。不如这样。我派阿狗协助殿下。阿狗，殿下若是掉了一根汗毛，我唯你是问。啊，是。大神，我们回去歇息吧。不管你是谁，曾经在外面做过什么事情，这里是北山矿场，你是矿场的奴隶，做好你奴隶本分的事情。嗯、老夫只希望和我的儿子渣渣安度余生。若是有人胆敢破坏我们父子俩平静的生活，老夫绝不会手下留情。大人放心，小人一定安守本分。嗯。不要得罪那位周桥王子，还有，让矿场的那些少男少女们尽量避开鬼木大神。若是他单独召唤你们。千万不可去，明白吗？明白
殿下，现在天色已晚，不如明天再来找食人怪吧。今晚是给义父挑一个补身药，食人怪一事，只不过是个幌子。今天玩的太尽兴了，我让那个周巧好好的喝了一壶，怎么样？之前的六个矿工都送走了吗？这会儿恐怕都出山了。我们这段时间送走了一百多个人，亏你想得出吃人怪这个办法。嘿嘿来，还真挺像那么回事儿。哎，这个就什么妖怪啊？干脆叫。吃人怪。出口就在矿场后山的树林，出去之后一直往南跑，穿过沼泽地，两日后便可以到达城镇。沿途小心，别被人看到。奴隶印记记得盖住。来这里干什么？既然是吃人怪，好歹有点吃人的凭据吧。对不住了，借你们身上的东西用一下。现在大家都相信了吃人怪的事情，下次啊，我想一次性多送走几个。没有下次了。为什么？为什么？神族来了，凭我们这点小把戏。恐怕骗不了他，再继续这样下去，我们谁都走不了了。避免夜长梦多，你们今晚就走吧。那你呢？我会把这里的事情都完成，然后去找你们。我要把这个矿场搅乱，让他们没有心思去管大家失踪的事。不行，说什么也要一起走。对，嗯，我不会有事的，放心好了。一切尽在掌控之中，啊！好了，你们快走吧。来，哎哎，您这头走，算什么兄弟？我不走，我也不走。确定不走啊？说什么也不走。嗯。好，白菜，来，帮我个忙，拔出来。你要干什么？别哆嗦。干什么？手拿我了。做戏就要做全套了，接下来才是大戏。那个吃人怪跟你说话了，还让你传话给我，若不及时关停。就让我的矿场永无宁日，对吧？对。那个吃人怪，实在是太凶残了。我亲眼看见，他吃了一个矿工。我本来想去阻拦他，但奈何我根本打不过他
，反而还让他给伤了。然后，他想把我也吃了。幸亏白菜他们来了，把我给救走了。要不是我们及时赶到，说不定阿狗就……那个吃人怪靠门人多，就立刻逃走了。这句话是他逃走之前说的，我们都听到了。是啊是啊，我们都听到了。嗯，吃人怪居然还能口吐人言。自从鬼墓到了矿场后，这吃人怪就出现的越发频繁。莫非这二者之间会有什么牵连？爹爹，渣渣，哎呀，丢，怎么了？怎么板着个脸？告诉爹爹，谁惹你生气了？爹爹替你教训他。那个路上有个王子，没屁用。哎哎哎哎，渣渣，有些话不能乱说啊。不如就让我去捉那吃人怪吧。哎哎，渣渣，呃，那个吃人怪很厉害的，你还是小孩子呢，你打不过他的。都怪那个该死的神族镜头，让我永远都。爹爹，你要是再说我是小孩子，我就要生气了。爹爹错了，爹爹错了。呃，爹爹不该提这个啊，爹爹以后再也不敢了。莫生气，莫生气啊！虽然个子没长，但是我本事大了呀。是是是是，本事大。爹爹，你就让我去嘛。呃，现在你天天叫那个落水沟王子练气，都不陪我了。啊，好。自从吃人怪出现以后，你连林子都不让我去了，我都快要闷死了。莫生气，莫生气啊，渣渣。周晓来这儿。原来是为了修习炼气，你就让我带几个侍卫去捉那吃人怪，解解闷嘛。哎呀，呃，我的宝贝渣渣，要不这样，等爹爹呀，忙完这几日，就带你出去玩，好不好？啊？哼，算了，人家还是去找那个断手断脚的鬼木伯伯玩吧。啊！渣渣，爹爹弄疼你了。啊！我看看，我看看。哎呦，那个鬼木伯伯跟你说什么了？没有啊，没有，啊，没有就好，没有就好。呃，渣渣，听爹爹说啊，无论那个鬼木伯伯跟你说什么了，你都不要听啊，千万不要跟他走啊，一定要躲着他，知道吗？为什么呀，弟弟？因为，呃，呃，因为啊，那个鬼木伯伯他很凶的，你看你平时那么调皮，我怕万一你惹他不高兴了。他会打你屁股的，啊啊！陈静这么害怕渣渣跟鬼木接触，这其中一定有问题。那我明天要去后山打猎。呃，行，阿爹答应你，明天啊，多带些侍卫啊。真的？<笑>真的。哦，可以去后山打猎了，可以去打猎了。<笑>阿狗啊。既然你身上有伤，这几日就好生休养，不用出宫了啊！带他下去。慢点，慢点，小心点。义父，陈静已经开始教孩儿练气了。你满脑子都是跟陈静练气，你可知道义父有几日未进步了？啊！义父现在气若悬丝啊！义父，昨晚若不是那个吃人怪的突然出现，我早就带人来给义父吃了。义父放心，我会再去矿场给您找别难过了，我一点都不疼。你看，我不是什么事都没有吗
。那你做戏就做戏，你往身上撒点血就好了，干嘛非得扎自己一刀呢？那可是陈静和鬼木，你不把戏做的逼真一点？怎么能骗得过他们呢？那你好歹跟我打个招呼啊！刀在我手上，万一我扎身怎么办？万一你有个三长两短……小点声！你别担心了，我们不是还有老爷爷给的神药吗？即便他给我扎个对穿，只要我还有一口气在，我觉得那个神药也能救我的命。神药，神药，我让你神药！我，我，你干什么？你怕我死啊？当然怕了。那你要是死了，我以后生气揍谁呢？原来你是怕这个。不然呢？你从哪弄来的这个东西、啊？什么从哪儿弄的？这是我自己磨的。哦，原来你之前经常偷偷摸摸、敲敲打打，就是为了做这个。我郑重的警告你，以后不要冒着生命危险去做事，小命在才能干大事，留得青山在。哎，好了好了好了，我知道了。你怎么跟我娘心年轻的时候一模一样？赶紧的，带上试试。现在去带。怎么样，合适吗？合适。殿下，你看到了吧？这便是气。炼气之道，在于操控周边虚无缥缈的气，令他们凝练成形。根据修炼者的天赋，凝练的气会以不同的形态出现。它可以是兵器、刀刃，可以是高山流水。若是达到登峰造极之处，凝练的气。可与食物无异，殿下，你试试。好。殿下，不必心急。若是找到窍门，相信很快便可以大有长进。大人，大人，大人，少爷被神怪抓走了。什么？在上面掉了大半天了吧？是不是滋味不好受啊？来来来，哎呀，阿公，快救我！快救我，阿公！快
，救你！我好不容易才把你绑到这儿的，怎么可能轻易的把你给放了呢？好啊，原来是你绑的我，你是吃了怪，还算是少爷聪明，嗯，怪不得陈静大人这么疼爱你呢。想必陈静大人现在一定因为少爷的失踪，急得团团转呢。啊、敢弄丢我的渣渣、啊，现在不杀你，就是便宜了你。啊你快点放了我！我告诉你，阿狗，如果你把我放了，我可以饶你不死；否则，等我爹爹找到你，一定让你死的难看。是吗？但我怎么听说陈静大人受到了神族的惩罚，此生不能离开这北山半步。巧了，这个地方刚好就是北山之外。他怎么找到你啊？阿狗，你。阿狗哥哥，你就放了我吧！你要是放了我，我让爹爹给你升官。不用了，受了你那么多欺负，谁敢相信你说的话呀？阿狗哥哥，对不起，以前欺负你是我的不对，你大人有杂量，就放了我吧，阿狗哥哥。跟我说对不起，除了我，其他的奴隶呢？嗯，你放任白虎随意咬人，把奴隶当成箭靶，射箭取乐，还撒谎挑唆他惩罚奴隶，就你这些罪行，我数个三天三夜都数不完。阿公哥哥不能放我走了，爹爹，爹爹，你快来救我！哎呀，好了好了好了，别哭了，吵死了。爹爹，放了你可以。下面的话，我说一句，你背一句。你如果背熟了，我就可以把你放了。我以后对待奴隶，要有礼貌，不可凌辱，不可呼喝。我要做一个仁慈的人。明天我还会来看你的，到时候背个一百遍给我听啊！我我我还没记住呢，没记住，记不住也要给我记。让你爹爹紧张一下。嗯嗯嗯，你立刻通知下去，就算把整个北山翻过来，也得把我的儿子找回来。还有，从即刻起，封地矿场，让所有的奴隶全都待在启动之内，一个都不许出来。是。陈大人，现在封锁北山矿场不太合适吧？有什么不合适的？如不能按期交出血石，你会有大麻烦。之前那个吃人怪。就让我封闭矿场，我我管不了那么多了。现在最要紧的是救回我的儿子。你的儿子还能比神族的血石重要？这里是北山矿场，我说了算。快看呀，站住！走着。之前那个吃人怪就在矿场里，他们这是要把我们都留给他吃人。人带来了，下去吧。你叫白菜？你想干嘛？我问你，和你在一起那个阿狗，是不是就是五更？什么五更六更？阿狗是孤儿，我们一直生活在一起。你别想骗我！我为何要骗你？是真的。我根本不认识什么五根，他是大新的王子，是新王的儿子。想狡辩？矿场上每天死个奴隶太正常不过了。如果你不说实话的话，我有的是办法让你尸骨无存。说就说
阿狗那边是伤了新王的尸体，但他也只是图些钱财，他跟王子有什么关系啊？若是你如实交代的话，我还能留你多活些时候。来人啊，把他送到密室去。是是。诸位，我有话要说，大家过来一下。过来，过来，过来呀！快点，快点，快！我有件事情要跟大家说。其实，吃人怪，是我们假扮的。啊！为什么呀？我们挖了一条通往外面的地道，本想着自己逃出去的，但实在不忍心看着大家在这受苦。所以就想出了吃人怪的办法。大家之前认为那些被吃掉的人，其实早就被我们放走了。什么人今天休息？一个个皮痒了。哎，顾客，二位大人，你们有所不知，刚刚大家伙聚在一起闲聊，结果。还真就想到了一个能够找到渣渣少爷的好办法哦，是吗？你们有什么办法？说出来听听。现在这个时候，谁能先找到渣渣少爷，那可是立了头功啊。这样吧，我把办法告诉你们，来。看上的这个补品，我为您带。你是谁？这里是什么地方？竟然连我堂堂鬼木大神都不认得，你这个有眼无珠的奴隶。不过没关系，你即将成为一块美味的食物。食物？对，我的食物，我会吃的你一根骨头都不剩，细嚼慢咽。调苦细碎，你为什么不躲开？你为什么不躲开？难道你不怕我？怕你有什么用？你们这些瘟神，下来是生命如草芥。我知道你想看着我瑟瑟发抖的样子，在恐惧中折磨我、杀死我，我偏不。
，就是和我。是个大宝贝，快，快走，回家吧，啊，走吧，走吧，都走没事吧？会想办法拖住他们，一旦有机会，你就往地道跑。你觉得我会留下你一个人自己走掉吗？那好，那我们就共同进退。
厮守，虚回眸几度。若注定孤独无解的命数